มาดูนะครับว่าสมาร์ทบ็อกซ์เมื่อใช้ควบคู่กับมิเตอร์ยูนิตีแล้วนะครับหรือมิเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์ตัวเล็กสี่เหลืองทั้งคู่หรือว่ายูนิตีเจ็ดสิบบีเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของการที่หลายๆท่านใช้เทคนิคการวัดค่าไดโอดนะครับว่าได้ผลชัดเจนหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงตัวผมเองเนี่ยเ,เลิกการวัดค่าไดโอดเพื่อเปรียบเทียบระหว่างบอร์ดดีกับบอร์ดเสียนะครับเลิกวัดค่านี้มานานพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มผลิตสมาร์ทบล็อกขึ้นมานะครับแต่จริงๆก่อนที่จะเริ่มผลิตสมาร์ทบล็อกนะครับก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับที่ทราบเทคนิคนี้เพราะว่าก่อนที่จะสร้างสมาร์ทบล็อกเป็นรูปเป็นร่างเป็นกล่องอย่างนี้นะครับก็จะมีการทำเครื่องมือวัดอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็สามารถวัดทั้งกระแสและแรงดันไฟได้ไปพร้อมๆกันนะแต่ไม่ได้ออกมาเป็นทางการเหมือนสมาร์ทบล็อกในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะเทสบอร์ดนี้ให้ดูกันนะครับ2บอร์ดนะฮะเทสบอร์ดแรกก่อนนะครับจุดที่เทสนะครับดูนะฮะตำแหน่งนะฮะตามที่ลูกศรชี้คือตำแหน่งควบวกของแบตเตอรี่ซึ่งบอร์ดดีนะครับนี่คือบอร์ดดีนะครับจะได้ประมาณ 2.46 โวลต์นะครับ 2.46 โวลต์กระแสอยู่ที่ประมาณ988นะฮะหลอดไฟก็จะติดชัดเจนนะครับแต่มาดูอีกบอร์ดหนึ่งนะครับบอร์ดที่กำลังจะถูกนำมาซ่อมจิมที่ควบบวกของแบตเตอรี่ด้วยเช่นกันนะฮะเมื่อสักครู่นี้บอร์ดดีจะต้องได้ประมาณ 2.4 โวลต์โดยประมาณนะครับ 2.47 2.46 นะฮะแต่บอร์ดที่กำลังนำมาซ่อมวัดได้แค่ 1.6 นะฮะกระแสต่ำมากเลยเหลือ80กว่ากว่านะครับแสดงว่ามีความผิดปกติในจุดตั้งต้นเลยนะครับเครื่องนี้ทำงานไม่ได้แน่นอนนะแต่จะมีหลายๆท่านที่ใช้เทคนิคในการวัดไดโอดในครั้งแรกนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า2บอร์ดนี้ค่าต่างกันเยอะเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องของกระแสเนี่ยต่างกันถึงประมาณ800กว่ากว่านะฮะแปดร้อกว่ากว่าไมโครแอมเลยนะฮะโวลต์ต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดค่าไดโอดกันนะครับเพียงตั้งไปที่ค่าไดโอดนะครับที่กล่องสมาร์ทบล็อกสามารถเ,เลื่อนสวิตช์นะครับไปด้านขวาไม่ว่าเราจะวัดโวลต์โอห์มหรือความถี่นะครับนะก็แค่เลื่อนสวิตช์มาทางขวานะฮะซึ่งมีสัญลักษณ์ของไดโอดอยู่นะแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวซีเล็กเตอร์นะครับจากวัดไมโครแอมไปเป็นย่านไดโอดนะหลักการก็โดยทั่วๆไปนะครับอันนี้จะเทียบทั้งสองบอร์ดเลยนะครับหลักการโดยทั่วๆไปก็อ่ะโทษไม่ต้องคีบกล่าวนะครับนะแต่จะใช้เข็มแดงนะฮะในการจิ้มกล่าวแทนนะครับแล้วใช้เข็มดำวัดนะฮะเมื่อสักครู่นี้สองบอร์ดนี้ต่างกันในเรื่องของกระแสและแรงดันไฟนะดูบอร์ดแรกก่อนนะครับอ่าบอร์ดที่ค่าแรงดันไฟได้มาตรฐานนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.47 ตอนที่วัดโดยการจ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับผ่านสมาร์ทบล็อกจะได้ประมาณจุด425นะครับในเรื่องของการวัดค่าไดโอดนะอีกบอร์ดหนึ่งนะซึ่งกระแสวัดได้จากการวัดผ่านสมาร์ทบล็อกได้เพียง7ได้เพียง80นะครับนะวนเหลือ 1.6 จาก 2.4 แต่พอมาจิ้มผ่านาการวัดค่าไดโอดนะครับจาก400นิดนิดนะฮะเหลือแก่ก็แค่ประมาณ400กว่ากว่านะครับเห็นไหมครับว่าค่าใกล้เคียงกันมากนะฮะแต่พอวัดผ่านสมาร์ทบล็อกเห็นค่าแตกต่างกันชัดเจนซึ่งตรงจุดนี้นะครับอันนี้คือกลับมาบอร์ดดีนะบอร์ดดีได้426บอร์ดมีปัญหาได้413แต่เดี๋ยวนะครับพอกลับมาใช้สมาร์ทบล็อกเหมือนเดิมกลับมาใช้สมาร์ทบล็อกเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่า2ตัวนี้2บอร์ดนี้นะครับค่าไดโอดใกล้เคียงกันมากนะครับค่าไดโอดจะใกล้เคียงกันมากกลับมาใช้สมาร์ทบล็อกใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่ง
ต่อตามเงื่อนไขกันต่อที่ถูกต้องและก็ลองเทสกราวดูสองบอร์ดนี้ตอนนี้กราวได้เท่ากันนะครับกระแสสองบอร์ดนี้เท่ากันวนเท่ากันเมื่อเทียบกราวแต่เดี๋ยวเรามาวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งบอร์ดดีได้สองจุดสี่หกนะครับกระแสเก้าร้อยแปดสิบแปดบอร์ดมีปัญหาได้เพียงหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกกระแสแค่เจ็ดสิบกว่านะครับแค่ประมาณแปดสิบเท่านั้นนะฮะต่างกันฟ้ากระเหวเลยเรื่องของค่ากระแสและแรงดันไฟแต่พอกลับมาวัดค่าไดโอดใกล้เคียงกันมากต่างกันแค่สิบนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่ช่างบางครั้งนะฮะใช้มาตรฐานการวัดค่าไดโอดบนบอร์ดตามจุดต่างๆเพื่อเปรียบเทียบกับบอร์ดดีและบอร์ดเสียผมบอกเลยนะครับว่าอันนั้นถ้าเราวัดอย่างนี้เนะี่ยเราจะหลงประเด็นแน่นอนเราคิดว่าค่าใกล้เคียงกันตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นบอร์ดดีแต่ไม่ใช่นะครับสมาร์ทบล็อกหลักการของสมาร์ทบล็อกคือหลักการจ่ายไฟเข้าเครื่องในด้านของอินเวอร์หรือด้านลบนะครับทำให้สามารถวัดทุกจุดได้ตามเงื่อนไขโดยที่ไม่ต้องกด power on และสามารถเปรียบเทียบกับบอร์ดดีและเสียได้อย่างแม่นยำและชัดเจนนะครับนี่อีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการใช้ smart box ซึ่งต้องบอกเลยมีหลากหลายเทคนิคมากๆในการนำ smart box ไปใช้งานจริงในการซ่อมนะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามในคลิปนี้